Assalamualaikum dan salam sejahtera Jumpa lagi di channel youtube Ratna Saria Rahab Dalam pembelajaran tematik untuk kelas 2 SD dan MI Jangan lupa ya Like, share, comment, and subscribe-nya Terima kasih Selamat pagi anak-anak semua Apa kabarnya kalian hari ini? Jumpa lagi ya dengan Ibu Ratna di tema 1 subtema 4 Hidup Rukun di Masyarakat dalam Pembelajaran 3 Untuk kelas 2 SD dan MI Nah, apakah kalian sudah siap dengan pembelajaran hari ini? Tentunya sudah ya Dan sebelum memulai pembelajaran Kalian berdoa terlebih dahulu ya Agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Dan jangan lupa terapkan 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauh kerumunan, dan membatasi mobilitasmu di dalam kegiatanmu sehari-hari. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah... Dengan diberikan gambar teks percakapan tentang hidup rukun di masyarakat, siswa dapat menemukan percakapan yang berisi penolakan yang berkaitan dengan sikap hidup rukun dengan benar. Serta siswa dapat melatih kalimat penolakan pada teks percakapan yang berkaitan dengan hidup rukun secara lisan dengan bahasa yang santun. Dengan diberikan tiga buah bilangan, siswa dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari Berkaitan penjumlahan dengan benar, dengan diberikan contoh karya hiasan dari benda alami, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri karya hiasan dengan bahan alami dengan benar. Dengan diberikan contoh karya hiasan, siswa dapat mengidentifikasi langkah-langkah dan membuat karya hiasan dari bahan alami dengan benar. Yuk kita mulai pembelajarannya. Warga di lingkungan rumah Udin sedang bergotong royong. Ibu-ibu menyiapkan makanan dan minuman. Anak-anak ikut membantu. Ada yang membantu membersihkan sampah. Ada juga anak yang membantu menyajikan makanan. Semua tanpa rukun dan gembira. Nah, kalian perhatikan gambar ini. Nah, mereka saling membantu ya. Ada yang membawakan kue, minuman, mengasih, eh, membantu mengumpulkan sampah, dan ibu-ibu menyiapkan makanan dan minuman. Kegiatan gotong royong apa yang pernah kamu lakukan di lingkungan rumahmu? Coba ceritakan kepada teman-temanmu secara bergantian. Jika di rumah, kalian bisa meminta tolong kepada orang tua kalian untuk menceritakan kegiatan gotong yang royong yang Pernah keluarga atau kalian lakukan di rumah? Perhatikan gambar berikut. Lihat, ini ada ada empat gambar ya. Satu, dua, tiga, empat. Nah, di gambar pertama, Siti, eh ibu meminta tolong Siti membawakan kue untuk bapak-bapak. Yang diucapkan ibu Siti adalah, Siti... Tolong bawakan kue ini untuk bapak-bapak. Baik, Bu. Begitu jawab Siti. Nah, kemudian uh, Siti menawarkan kue ke, ke ke masyarakat atau warga yang ikut kegiatan gotong royong atau kerja bakti ya. Ini kuenya, Pak. Silakan dinikmati. Kata teman Siti ini. Dan Siti berkata, silakan air minumnya Pak. Nah, Bapak ini ditawarkan air minum. Ketiga eh, gambar yang ketiga ada Siti menawarkan kuenya Pak, silakan kuenya silakan Pak. Tidak, terima kasih Nak. Bapak masih kenyang, nanti Bapak ambil sendiri. Nah, ini kalimat kalimat apa? Penolakan ya. Dia menolak karena bapak itu masih kenyang. 
Dan ini di bawahnya ada gambar lagi. Ketika Siti menawarkan minuman, Bapak itu berkata, silakan air minumnya Pak. Atas Siti kemudian Bapak itu berkata, terima kasih Siti, kebetulan Bapak sudah haus. Nah ini kalimat bukan penolakan ya, ini tidak penolakan. Dan ini penolakan ya, ingat. Yang penolakan adalah tidak. Terima kasih nak, Bapak masih kenyang. Nanti Bapak ambil sendiri. Ya, kalau ini menerima tawaran itu ya. Oke, kita lanjut. Gambar mana yang menunjukkan sikap hidup rukun di warga? Ya, betul. Ini sikap hidup rukun di warga. Anak-anak membantu membawakan makanan dan minuman dan mengumpulkan sampah. Bapak-bapak membersihkan got air dan ibu-ibu menyiapkan makanan dan minuman ya. Kemudian gambar manakah yang menunjukkan penolakan? Ini gambarnya, tadi kan Siti menawarkan kuenya, silakan Pak. Tidak, terima kasih nak, Bapak masih kenyang, nanti Bapak ambil sendiri. Nah Bapak ini menolak karena dia masih kenyang ya. Kita. Pernahkah kamu menolak pemberian orang lain? Tuliskan kata-kata penolakan tersebut tepat di bawah ini, ya. Nah, ini ada kalimat penolakan. Kalau ini kita ambil dulu contoh, contoh gambar yang tadi ya kita lihat dari kalimat penolakan. Tidak, terima kasih nak, bapak sudah kenyang nanti bapak ambil sendiri. Tadi kan penolakan dari buku. Nanti kamu buat sendiri kata-katanya yang Penolakan, kamu menolak pemberian orang lain ya, kamu bisa tulis di sini. Dan ini ada beberapa contoh. Ayo bermain peran, buatlah percakapan pengalamanmu melakukan penolakan terhadap pemberian orang lain. Kalimat penolakannya biasa ditandai dengan kata tidak. Selain kata tidak, dapat juga dikata dengan menambahkan kata maaf, terima kasih, lain kali ya, dan lain-lain. Ya, kita bahas bersama, kita buat ya. Ini percakapannya. Di nomor satu, Dayu berkata, silakan coba makanan ini. Kemudian dijawab, terima kasih, saya tidak suka makanan pedas ya. Nah, itu kalimat yang pertama penolakannya. Kemudian ada yang kedua, Tuti. Makanan sudah terhidang di sini, di mana kamu? Kemudian dijawab, mohon maaf, saya tidak bisa datang. Ini penolakan juga ya, dengan kata yang santun. Kita lanjut. Nah, Lani berkata, bagaimana kalau kita minum es kelapa dulu? Kemudian dijawab, mohon maaf, saya tidak setuju. Oh, dia tidak setuju minum es kelapa, menolak dengan halus ya. Kemudian lanjut. Edo, ayo kita makan bakso di rumahku. Kemudian ditolak dengan kata-kata di kesempatan lain ya. Sekarang saya tidak bisa ikut. Nah, itu ya penolakan pemberian juga ya. Nah, satu lagi adalah Benny, silakan coba minuman ini. Kemudian dijawab tidak, terima kasih. Ini penolakan dengan diucapkan dengan kata-kata yang santun ya anak-anak. Kita lanjut ya. Sekarang bermain peranlah di depan kelas dengan teman-temanmu. Peragakan percakapanmu tentu pemeran dalam percakapan tersebut tentukan ya. Kegiatan gotong royong di perumahan Udin terlaksana dengan baik. Ibu-ibu menyiapkan banyak makanan untuk peserta gotong royong. Ada 95 kue bolu dan 120 kue lemper. Kue itu disajikan dan dimakan 158. Berapa sisa kue itu sekarang? Ingatlah, penjumlahan dan pengurangan yang sudah dipelajari sebelumnya ya dalam pemecahan masalah ini. Nah, sekarang kita lihat cara menjumlahkannya. Pertama-tama 95 ditambah 120 ya. Nih, jumlah kue yang seluruhnya ya. Ini adalah jumlah kue yang dimakan. Kita jumlahkan. 5 ditambah 0, 5. 9 ditambah 2, 11. Atau 110, kita simpan satunya di atas, di atas ratusan sejajar ya. 
1 tambah 1, 2. Kemudian kita e, jumlah seluruhnya kita kurangkan dengan kue yang dimakan. Jumlah kue yang dimakan ya. Ini tidak bisa 5 dikurang 8, kita jadikan 15. 15 dikurang 8, 7 ya. Dan ini tadi 0 ya, karena sudah dipinjam ke sini. Kita pinjam dari 2 ini jadi 10. 10 dikurang 5, 5 ini tadi tinggal 1. Berarti dia habis 1 dikurang 1 sama dengan 0 ya. Jadi 57 sisa kuenya. Nah, Sekarang ayo kita itu. berat ya. Tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan berikut. Ini ada 138 ditambah 52 dikurang 84. Ini kita e, ditambah dahulu ya. 138 ditambah 52. Sama dengan 190. Coba kita lihat. 8 ditambah 2, 10. Ini kita taruh di sini 0. Taruh di atas satunya ya karena dia puluhan. 1 ditambah 3, 4 ditambah 5, 9. Satuannya tetap 1. Jadi 190. Kita letakkan di atas 190-nya di sini. Kita kurangkan dengan 84. Coba dikurangkan bagaimana? 0 dikurang 4 bisa tidak? Tidak. Jadi kita pinjam dari 8 ini 1. Jadi dia adalah ini jadi 10 dikurang 4 sama dengan ya 6. Kemudian ini tinggal 80 ya karena sudah dipinjam ke sini ya, ke satuan ini jadi 10 dia ya. 80 dikurang 80, 0, 1, tetap 1 ya. Jadi 106. Nah ini soal ke berikutnya ya. 225 ditambah 115 dikurang 90. Kita susun ke bawah ya. 5 tambah 5, 10. Taruh ya, taruh 0. Kita simpan di atas satunya ya. 1 ditambah 2, 3. 3 ditambah 1, 4 ya. 2 ditambah 1, 3. Jadi 380. Kita taruh 380. Di situ lalu kita kurangkan dengan 90. 0 dikurang 0, 0. Nah ini tidak bisa. 4 dikurang 9 tidak bisa. Kita pinjam dari 140 jadinya ya. Dikurang 90 sama dengan 50. Nah, ini sudah dikurangi 1 ya. 3 dikurang 1 menjadi 2 ya. Jadi hasilnya adalah 250. Sekarang kita lihat berikutnya. 174 ditambah 69 dikurang 103. Kita jumlahkan yang ini dulu ya. 174 ditambah 69. Hasilnya adalah 4 tambah 3, 13. Kita simpan 1 di atas. 1 tambah 7, 8. 8 tambah 4, eh 8, 6, 14. Kita simpan 1 di atas. 1 tambah 1, 2. Jadi 243 dikurang 103. 3 kurang 3, 0. 4 kurang 0, 4. 2 kurang 1, 1. Jadi 140 ya. 3 kurang 3, 0. 4 kurang 0, 4. 2 kurang 1, 1 ya. Jadi hasilnya 140. Kita lanjut. Nah, ini dibalik. Kalau tadi ditambah dulu operasi hitungnya, ini dikurang ya. Dikurang dulu baru ditambah. Hasilnya coba nanti kita lihat sama dengan enggak. Dengan hasil yang di tadi yang kita kerjakan ya. Nah, ini kita lihat 8 dikurang 2, 6. Kemudian 3 dikurang 5 tidak bisa, kita gabung 13 kurang 5, 8 ya. Kita tulis hasilnya di atas ini, kita tambah. 6 tambah 4, 10. Kita taruh di atas satunya, berarti eh, 1 tambah 8, 9. 9 tambah 8, 17. Jadi hasilnya adalah 170 ya. Kita tulis di atas ini 170. Untuk yang kedua, soal berikutnya. 225 dikurang 115 ditambah 90. Kita susun ke bawah ya. Ini 225 
dikurang 115. 5 dikurang 5, 0. 2 dikurang 1, 1. 2 dikurang 1, 1. Jadi 110. Kita letakkan 110, kita kurang dengan 90. 0 dikurang 0, 0. 1 dikurang 9 tidak bisa, kita langsung 11 dikurang 9 adalah jadi hasilnya 20 ya. Eh, hasilnya 200 ditambah ini maaf ya. 0 ditambah 0, 0. 1 ditambah 9, 10. Kita taruh 0-nya di bawah, 1-nya di atas, 1 tambah 1, 2. Jadi 200 hasilnya ya. Dan kita ke soal berikutnya. 174 dikurang 69 ditambah 103. Kita jumlahkan, eh, kita kurangkan dulu ya. Operasi hitungnya ini dikurang dulu. 174, 69. 4 dikurang 9 tidak bisa minjam dari 7. Jadi dia 14 dikurang 9. Ya 5 ya. Ini 7 nya kita coret tinggal 60. 6 atau 6 ya. 6 dikurang 6, 0. 60 dikurang 60, 0. 1 turun ya. Jadi 105. Nah, 105 dikurang, 100, ditambah. Tidak dikurang. Ditambah 103 adalah 5 tambah 3, 8. 0 tambah 0, 0. 1 tambah 1, 2. Jadi 208 ya. Nah, begitulah ya anak-anak. Nanti kalian ingat-ingat hasilnya ini. Terus kita lihat lagi, kita bandingkan dengan yang tadi. Yang beda operas, pengoperasian hitungnya. Kalau yang tadi ditambah dulu baru dikurang. Kalau ini dikurang dulu baru ditambah ya. Adakah jawaban yang sama? Tidak. Apakah urutan penjumlahan dan pengurangan berpengaruh terhadap hasil operasi hitung? Ya, diskusikan kesimpulan dari kedua soal di atas ya. Ayo berkreasi. Ibu-ibu menyiapkan kue-kue untuk peserta kerja bakti. Ada kue lemper yang terbuat dari beras ketan. Beras ketan dapat dipakai untuk membuat hiasan. Begitu juga dengan biji-bijian yang lain. Nah, sekarang kita akan mengidentifikasi bahan dan alat yang digunakan ya untuk membuat karya dari bahan alami yaitu biji-bijian. Kertas gambar, lem, Kertas atau lem kayu, berbagai biji-bijian misalnya biji kacang hijau, kedelai, jagung, dan lain-lain, serta pensil ya. Cara membuat, nah kita identifikasi cara membuatnya ya. Satu, buatlah sketsa gambar yang akan dihias. Kalian kan kemarin sudah membuat sketsa gambar burung kan? Oleskan lem sedikit demi sedikit pada gambar yang akan ditempeli kertas ya. Kemudian, tempelkan biji-bijian pada gambar yang telah dibuat dan dioles silem. Perhatikan kombinasi warna dan jenis biji-bijian. Keempat, aturlah agar hasil tempelan rapi dan indah. Seperti contoh gambar burung ya, maksudnya bukannya bunga ya, burung. Di bawah ini, di atas ini yang tadi tuh ya, burung ya. Nah, kita akan buat, membuat mind mapping dari pembelajaran tiga ini. Yaitu kita sudah menemukan kalimat penolakan pada teks dan membuat kalimat penolakan. Contohnya adalah e, penemuan dalam kalimat teks ya. Tidak, terima kasih nak, Bapak sudah kenyang. Nanti Bapak ambil sendiri. Nah, itu contohnya ya. Ada juga Dayu nih, ini yang kita buat tadi. Silahkan coba makanan ini, kata Dayu. Terus dijawab. Terima kasih, saya tidak suka makanan pedas. Dijawab, ditolak dengan kalimat yang sopan ya. Kita juga sudah belajar menyelesaikan masalah penjumlahan dan pengurangan. Nah, di sini contoh tadi nih penjumlahan dan pengurangan dengan operasi hitungnya ditambah dulu baru dikurang. Kemudian di sini ada eh, pengoperasian hitung eh, ininya dibalik ya, diputar. Dikurang dulu dan ditambah nanti ada hasilnya. Hasilnya ternyata berbeda ya. Sudah kita bahas tadi ya. Dan kita juga sudah belajar. Mengidentifikasi ciri-ciri dan langkah-langkah membuat karya dari bahan alami dan membuat karya hiasan.
Nah, kita praktek membuat karya hiasan dari bahan alami biji-bijian. Tugas di rumah bersama orang tua. Memberikan soal campuran penjumlahan dan pengurangan kemudian meminta siswa mengerjakannya. Terima kasih para orang tua murid yang akan membimbing putra putrinya di dalam pembelajaran ini. Dan ini tugas di rumah ya. Buatlah dua kalimat penolakan terhadap pemberian orang lain. Dua ya. Nomor dua, buatlah karya dari bahan biji-bijian kacang hijau, jagung, kedelai, dan lain-lain ya. Kalian buat ya. Seperti tadi bahan dan langkah-langkahnya ada ya. Kemudian nomor tiga, tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan soalnya ada di sesudah ini ya. Dan kamu harus mengambil apa menjawab pertanyaan ini nih. Apakah hasil penjumlahan dan pengurangan mempengaruhi harus operasi itu? Hasil operasi itu kalian jawab ya. Coba kamu bandingkan hasil penjumlahan dan pengurangan yang telah kamu kerjakan. Berbeda atau sama. Nanti kamu bandingkan ya. Dan inilah soalnya. Nah, kalian isi ya. Nanti kalian bandingkan. Jika operasi hitungnya dipindah ya. Pertama-tama kan ini ditambah dulu baru dikurang. Di bawah dikurang dulu baru ditambah. Apakah nanti hasilnya sama atau berbeda? Kalian jawab ya. Nah, ya, pembelajaran tema 1 subtema 4 hidup rukun di masyarakat di pembelajaran 3 untuk kelas 2 D dan MI. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya, pembelajaran 4. Terima kasih ya kalian telah menyimak pembelajaran ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, semoga bermanfaat. Jangan lupa ya like, share, komen, dan subscribe-nya hanya di channel Youtube Ratna Sariah Rahab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera